A Alfa Tauri mostrou ao mundo o seu carro ou pelo menos a pintura do carro de 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nesta segunda-feira bem cedinho às 8 da manhã a Alfa Tauri mostrou ao mundo a pintura do bólido de 2022 numa apresentação bem rápida, bem direta ao ponto, foi uma coisa assim tão rápida que eu achei que ia ter alguma entrevista, alguma coisa depois, mas não, simplesmente fizeram um curta mostrando algumas coisas bem legais ali, diferentes tal, apareceu o Tsunoda, apareceu o Gasly, apareceu o carro e pronto, não teve mais nada além disso. Mas é o suficiente para a gente poder falar um pouquinho desse carro, começando obviamente por aquilo que vocês mais gostam de ver logo de cara que é a pintura. Dá pra ver que a cada ano a Alpha Tauri vai ficando menos branca, eles estão apostando bastante nessa mudança, eu particularmente gosto mais do conceito do primeiro carro né, que era mais branquinho, mas de qualquer forma esse carro em específico ficou mais bonito do que o de 2021 pelo menos na minha opinião. Vale lembrar que é apenas um 3D, é um render, né, uma imagem computadorizada, não é o carro verdadeiro, mas nós podemos também já ver que não somente a pintura vai ficando cada ano menos branca, ou pelo menos dando a impressão de que está menos branca, né, já que eles vão mudando uma coisa em outra na pintura, mas também podemos ver alguns conceitos iniciais da Alpha Tauri, já que esse carro está bem claro que é uma versão inicial do projeto da equipe. Isso aqui não é o carro final, não é o carro que já está num estágio avançado de desenvolvimento, dá para ver claramente que é um carro bem inicial mesmo. Eles pegaram aquele carro padrão da Fórmula 1 e mudaram uma ou outra coisinha para já dar um indício do que é o conceito desse carro da Alpha Tauri. Então, pegando essas ideias conceituais deles na imagem frontal que deve estar tá aparecendo para você, já vai reparar que o nariz do carro ele vai afunilando que é o diferente daquele conceito padrão da Fórmula 1, ou seja, a Alpha Tauri terá sim esse nariz mais afunilado, coisa que se eu não me engano só a Haas por enquanto mostrou aquele nariz gordão, né? eu acho que é muito porque aquele era o carro padrão, a Haas deve nem ter mostrado nada do seu conceito naquele, naquela imagem que ela liberou. Mas nesse caso específico nós temos uma Alpha Tauri com um nariz que vai afunilando, que é bem mais bonito do que aquele padrão da Fórmula 1, e também podemos ver as entradas de ar quadradas e pequenas, isso tem sido bem padrão na temporada até agora, todas as equipes estão mostrando carros com entradas bem pequenininhas na frente, o que significa que a saída de ar deve ser um grande ponto em 2022, todas as equipes devem estar sim com boas soluções na sua saída de ar, porque as entradas estão muito pequenas e essas entradas nós sabemos que elas servem tanto aerodinamicamente falando quanto principalmente também para refrigeração, então nesse caso nós temos carros que têm soluções na sua saída de ar e porque as entradas estão bem pequenas, estão bem até, acho que está até bonitinho dependendo do ângulo que você olha, está até legal, mas é bem quadrada, você vê que é bem quadradona essa entrada da Alpha Tauri e ainda tem a entrada de ar ali acima da cabeça do piloto que tem aquela divisória que é uma coisa também que nem todas as equipes acabam fazendo, então nós temos essas saídas ou melhor essas entradas de ar que são um pouco diferentes do padrão, mas isso aí a gente já vê logo de cara na imagem frontal que tem essa mudança de conceito. Na imagem lateral você vai reparar que onde está escrito bem grande Alpha Tauri, a curva que é feita ali é uma curva mais agressiva, não é um carro vamos dizer assim lady, ele parece ser um carro um pouquinho mais agressivo nessa curvatura lateral, um pouquinho mais do que as concorrentes, você vê que desde aquele quadradinho da entrada de ar até ali a parte traseira ele já tem uma curvatura bem definida e também nós podemos observar, eles não mostraram necessariamente o carro de cima né, como uh, algumas equipes acabam colocando, pelo menos nas imagens iniciais que eu tenho aqui não tem nenhuma imagem de cima, mas eu diria também pelo que nós podemos ver nas imagens aqui que o carro está meio de lado, que ele não está tão largo, aquela parte traseira não está tão larga quanto a Aston Martin por exemplo, então também vale chamar a atenção para isso, a Aston Martin tem um carro que é mais parrudão naquela, naquela parte traseira, deve ter algum ganho de performance principalmente talvez em curvas, não sei, mas nesse caso nós temos uma Alpha Tauri que parece ser um pouquinho mais fina, ela, ela tem uma curva mais suave nessa parte traseira, então na lateral ele fica mais agressivo, enquanto na traseira é um pouco mais suave do que a Aston Martin, por exemplo. 
A asa traseira me parece aquela bem padrão da Fórmula 1, porém com o DRS, dá pra ver ali que tem o DRS, mas ainda assim não me parece a versão final dessa asa traseira. Ela não me incomoda essa versão aí que nós estamos vendo, eu particularmente achei até bonita, mas dificilmente será essa asa em específico, o design deve mudar um pouquinho, mas pelo menos colocar o DRS ao contrário daquele render inicial da Fórmula 1 que nem DRS tinha né, na asa traseira, mas colocaram ali para pelo menos mostrar que sim, existe o DRS no carro. Então esse é o carro da AlphaTauri, nós temos um carro que é um híbrido entre o padrão da Fórmula 1 e o conceito inicial da equipe, nós temos que aguardar o Bahrein para ver como vai ser, lembrando que de acordo com o Helmut Marko, Christian Horner, Franz Tost, a ideia é fazer da AlphaTauri nos próximos anos uma nova Red Bull. Todas as equipes com o novo regulamento estão olhando agora para o topo, todo mundo sabe que tem um teto orçamentário, que tem escalonamento de túnel de vento, então todo mundo está olhando para o topo, está todo mundo em condições entre aspas iguais, claro que uma equipe ou outra tem uma estrutura muito melhor, etc. Mas ainda assim a AlphaTauri sabendo disso não pode mais ser apenas uma equipe para ficar ali moldando pilotos para a Red Bull, eles têm que crescer também senão vão ficar lá no fundo do grid. Em 2022 vão conseguir dar um salto de qualidade? É a pergunta que somente vamos poder responder ao final da temporada, mas de qualquer forma a AlphaTauri começa o seu novo projeto, a sua nova escalada no pelotão com este carro, colocando Gasly e Tsunoda como pilotos e o Gasly é um piloto que tem se dado muito bem nesses carros da Alfa barra Toro Rosso, né? é um carro que se encaixa muito bem no seu estilo de pilotagem, ao contrário da Red Bull que é um carro muito peculiar, que até o Pérez falou que é um carro bem difícil de pilotar, então o Gasly talvez para ele seja melhor mesmo permanecer na AlphaTauri ou então ir para alguma outra equipe sem ser a Red Bull, mas o Gasly tem esse sonho né, de Red Bull, Red Bull, Red Bull, mas eu diria que para ele seria bom ver esse projeto da AlphaTauri, esse crescimento da AlphaTauri, liderar esse projeto e claro se o carro continuar sendo ali no estilo dele, na, na capacidade dele, com certeza vai ter grandes exibições e para ele vai ser muito bom. Mas tá aí, esse é o carro da AlphaTauri, eu quero saber se você viu alguma coisa a nível aerodinâmico, o que, que, que você viu desse carro de diferente, o que, que te chamou a atenção e também claro, dizer pra gente aí se você achou bonito esse livery, essa pintura do carro, se você gostou, se você prefere do ano passado, do ano retrasado, qual que você achou mais legal, por enquanto eu tô achando bonito, melhor que a McLaren, por enquanto, mas claro, o Daston Martin ainda é o carro mais bonito, pelo menos no momento inicial. Lembrando que amanhã temos o carro da Williams, tá? Então nós temos a Williams lançando o seu carro que promete vir com cores bem diferentes, promete ser um carro bem diferentão mesmo. Aí teremos na quarta-feira uma pausa, na quinta Ferrari e na sexta Mercedes, ou seja, as grandes, as gigantes estão aparecendo aí nesse final de semana e a Ferrari eu já chutaria que é vermelha. <risos> então é isso aí, diz aí nos comentários, um grande abraço, valeu e falou!